Hey Bonjour, bonsoir Bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot, un hebdo, mais pas trop, parce que bah, sinon ce serait ballot. Aïe, 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 euh, voilà, j'ai chaud. Bienvenue sur euh, mon monde merveilleux consacré au tricot, euh, mais pas que, mais là on parlera que tricot et de blabla. Mais un peu plus tard, je suis Caroline alias Chouloulout sur Instagram et sur Avellerie. Je suis ravie de revenir pour cette semaine, après 15 jours de, de repos un peu forcé du fait des contre-coups de la vie. Voilà, voilà, je vous raconterai ça en fin d'émission. De, 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 en fin d'émission Parce que oui, nous sommes dans une émission. Bienvenue à mon émission si vous applaudissements. Ah là, vous allez l'arriver maintenant. Euh, donc du coup, je reviens vous voir pour vous remercier euh, pour vos commentaires, si doux soit, si bienveillant, si agréable à, à, à lire et euh, merci pour euh, vos encouragements, merci pour vos vos messages euh, de, de vos adorables messages, vos vos doux mots. Je ne vais pas mettre plein de synonymes, mais en tout cas, merci infiniment. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai bien sûr du retard sur mes commentaires parce que bah, je, je n'ai pas eu, euh, pris le temps de, 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 de répondre. Mais en tout cas, je les ai lus. Je vais prendre le temps. J'ai essayé ce week-end, mais ça va être compliqué. Euh, nous sommes le 29 juin. Nous sommes le samedi parce que je n'avais pas votre temps, pas votre moment de, pour vous faire une petite vidéo comme ça. Parce que bah, j'ai un week-end assez chargé. Euh, donc voilà. Donc Je me permets de venir ici, sachant que <rire> dans une heure, je dois partir. <rire> voilà, oui, j'ai un tricoté. Ouh. Ça fait trop longtemps. Ah, ça va me faire du bien. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous présenter un ouvrage terminé. Youhou euh, un, deux en cours. Parce que bah, pour le moment, j'en ai deux qui sont actifs. Un projet à venir. Et puis bah, un petit blabla. Euh, un petit blabla, etc. Voilà. Donc euh, bah, prenez. Euh, quelque chose à boire. Moi, je me suis fait un café au lait, mais très froid, donc un café frappé. Euh, les glaçons ont fondu. Tant pis. Donc, euh, voilà. Préparez-vous à un beau moment. Oui, je le sens. Allez, à la vôtre. Bon, avant tout, mais quoi qu'est-ce que je porte oh, Oui, je parle bien la France. Alors, je porte le Marjolaine de l'atelier La Case Avant. Alors, hop là. Donc voilà. Pop, pop, pop. Je vous montre vite fait comme ça. Je vous montre vite fait comme, on, comme ça. <rire> hop. C'est l'enfer de la mode. Hi -hi. Bref, voilà, hop, je me mets, hop, voilà, je lève les bras, balance-toi, sur le rythme de nos voix. <coughs> voilà, ce que je disais, c'était n'importe quoi. Alors, c'est un, censé être un pull en DK, donc euh, fingering et mohair. Euh, il a été testé au mois de janvier, il se finissait en février, je crois, et je me suis dit, euh, si ça l'a si ça les dérangé, de, que je le fasse en top d'été. Ou enfin, top euh, mi-saison. Euh, et euh, vu que j'avais euh, eu en contrepartie sur le premier sample que j'ai fait pour, euh, pour Natissea, euh, j'avais 7 écheveaux de chanvre. Coloris framboise, donc la pernelle, 100% chanvre. Il s'avère que euh, j'avais le bon échantillon euh, en 4,5. Pour euh, tricoter ce, 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 ce pull, on va dire un, un, ce t-shirt, euh, donc j'avais le bon échantillon en 4,5 avec, avec ce, 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 ce fil. J'adore ce, ce fil parce qu'il est, il est, il est versatile en fait. Vous pouvez faire n'importe quel échantillon. Il tombe pour un, pour un pour une sport, pour une déca, euh, même pour, un, pour une figurine. J'ai un échantillon sport en 3. Alors que euh, l'échantillon sport, d'habitude, sur un, sur un mérinos, 
bah, c'est une fingering euh, animale, avec la fibre animale, euh, je l'ai en 375. Ça change, mais c'est sympa. Donc c'est un top qui, qui est tricoté en yoke, avec une belle encolure, une belle encolure que j'aime beaucoup. Donc on commence par des côtes semi-torse, on fait un petit rang raccourci, des rangs raccourcis sur le dos, et après on commence direct sur la dentelle. Et on déroule, enfin on sépare le corps des manches. On sépare le corps des manches et on termine avec des côtes demi-torse. Et donc là, euh, j'ai fait un peu à la one again. Euh, parce que j'ai, euh, en fait, je crois que Hélène ne l'a pas fait en version t-shirt. Mais en fait, j'ai fait tout simple. Euh, je l'ai noté sur ma, sur ma page Ravelry, parce que oui, n'oubliez pas, je le <rire> je remplis mes pages Ravelry quand je fais des tests, ou des samples, et des samples. Et donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai fait 1 cm, euh, oh là, oui, non, je crois, oui, oh, je... j'ai fait plusieurs tests en fait, je crois que quand j'ai fait 1 cm, c'était moche, euh... J'ai fait 2-3 cm, c'était moche. Non, je crois que j'ai fait directement euh, la... Ouais, oui, bah c'est ça. Je le vois maintenant. <rire> Narta euh, J'ai euh, ouais, fait, euh, fait des côtes 1, 1 directement, semi-torse. Euh, bah, j'ai descendu d'une aiguille. Euh, c'est fait en 4. Et euh, par contre, j'ai pas diminué au niveau des... Euh, des, euh, des nombres, du nombre de mailles parce que bah, sinon, je serais hyper serrée. Et euh, à la base, c'est un pull manche longue euh, avec euh, une manche euh, bishop ou manche euh, du, du, du sèche, du chesse. Je ne sais plus comment c'est présenté, mais je l'ai laissé, laissé tel qu'il est. Et voilà, ça fait, ça fait un top assez, assez basique. Enfin, basique, assez... Oui, oui, basique, quoi, en fait. Bon, après, on, on lève les bras, on, on lève tout, les, tout, le, tout le yoke. Euh, moi j'aime bien, enfin moi j'aime, ça, ça, ça change d'un top assez, euh, assez banal, parce que tous les autres font des choses banales évidemment. Ah là là, qu'est-ce que je suis drôle. Non en fait c'est surtout le fait que euh, j'ai, euh, je sais pas, j'aime bien, bien cet effet, euh, effet euh, loose. Alors ça fait, j'ai, c'est très rare que je face des, euh, des tops assez loose et eh ben ça me plaît bien voilà bien que là j'ai chaud <rire> j'ai chaud il est euh, ouais il est euh, 10h30 11h moins le quart j'ai chaud j'ai pris une douche j'étais dégoulinante mais je me suis dit mais mince on n'est pas jeudi jeudi 27 on était euh, il faisait chaud <rire> mais là j'ai la même impression donc euh, sachant que euh, apparemment ce soir il va il va pleuvoir mais là je dégouline quoi. Mon premier ouvrage terminé, c'est, <rire> je, me... je suis bloquée, je... c'est, euh... voilà, <rire> en fait c'est le châle sans patron que j'ai réalisé pour la maîtresse de mon fils, donc c'est un, une recette euh, qu'a réalisé euh, ma copine. Tricopine, tricopine, tricami, Marion les marionnettes de, sur son compte Instagram. Euh, nous avons créé, enfin que nous avons créé, oui. Enfin, elle a tout fait, mais moi j'ai tricoté, donc on a créé vachement. J'ai créé vachement. Donc elle a créé ce petit, ce petit châle euh, assez rapide. En fait, on a, elle a hacké surtout. Elle a hacké le, le châle de Nick, de Nick Graffiti. Donc c'est une designeuse euh, américaine euh, qui a créé ce châle à hein, les chevaux qu'on trouvait ça vraiment sympa. Sauf que euh, alors je n'ai rien euh, je n'ai rien euh, contre le, le prix des euh, donnés par, par les designeuses euh, voilà bien que euh, les designeuses françaises sont hyper moins chères que les designeuses africaines. Ni, ni Graffiti est une, est une américaine et euh, son châle là coûte euh, 10 dollars donc ça ferait à peu près 10 euros donc on s'est dit bon alors peut-être pour les débutantes euh, oui ok comme la la Sophie's Card de Petite Nuit mais là euh, vu qu'on a compris l'idée euh, voilà et donc elle m'a donné euh, 
Elle m'a donné la recette, on a testé euh, toutes les deux et on, on approuve. Euh, donc euh, voilà, donc on, on commence par, euh, par euh, 3 mailles, qu'on augmente jusqu'à 7 mailles. Et euh, on commence à faire une brioche tout en faisant les euh, en glissant, en faisant un high cord intégré de 2 mailles. Et on, fait, on commence à faire la, la brioche. Jusqu'à ce que on, on, est, euh, bah, on soit à la, à la moitié, donc on fait euh, deux rangs de jersey, enfin quatre rangs, parce que moi je fais, enfin moi j'avais deux, deux pelotes de javol silk, euh, donc de langue, euh, coloris euh, marine, mais alors lequel, je sais pas, c'est du... Mérino, nylon et soie. Les compos, je ne sais plus. Mais voilà. Euh, et donc, du coup, avec ma première pelote, j'ai fait deux, les deux, deux premiers de rangs de jersey. Et avec mon autre pelote, j'ai fait les deux derniers rangs de jersey. Et après, j'ai commencé les diminutions. Alors, les, mon, les, les augmentations et diminutions, on, faisait ça, on a fait ça tous les six rangs. Enfin, elle a dit les 6 rangs et j'ai fait tous les 5 rangs de brioche donc ça fait 10 rangs 10 rangs ou 12 rangs euh, j'avais mal compté puis je suis oh, c'est pas grave c'est pas grave et euh, de toute manière euh, voilà du moment que vous avez vous trouvez que euh, l'écart est bon pour vous euh, du moment que vous trouvez que euh, voilà la, la largeur maxi est bon pour vous bah libre à vous de le faire de le faire vous même quoi alors, euh, bah écoutez, j'ai adoré faire ce, ce châle. Je voulais faire un châle euh, moelleux. Enfin, un châle. C'est une, une écharpe, quoi, en fait. Un, un chèche, je sais pas. Je le mets comme ça. Oui, bien sûr, j'ai pas rentré les fils, là, bien sûr. Mais bon, je l'ai lavé, bloqué. Hop, je mets un peu de sueur sur le, le châle de la, maîtresse de, ma, de, ma, de la maîtresse de mon fils. Voilà, bah, après voilà, ça fait un petit châle bien chaud, bien doudou, euh, voilà, on est bien. Mais euh, voilà, donc euh, du coup, euh, c'est un petit châle vraiment sympa à faire. Euh, si vous êtes euh, si vous êtes forte en, en brioche, je pense que euh, si vous connaissez aussi euh, le début de créer euh, <coughs> le monter des mailles et faire euh, commencer à faire des, euh, des augmentations euh, à partir de trois mailles. Je pense que vous êtes, euh, vous êtes capable de le faire vous-même euh, le, le châle. quoi. Ah, C'était marrant de faire ça sans pratron. Enfin, J'ai eu que des explications du début. Et après, c'est on se dépatouille. Voilà. Mais euh, en fait, Marion m'a donné les grandes lignes et après je me suis débrouillée. Quoi. Voilà. Et euh, franchement, je suis très très contente. Boing, boing, boing. Alors je l'ai, je l'ai pas étiré. Je l'ai, je l'ai lavé, euh, blo... enfin je l'ai lavé, essoré euh, sur une, dans une serviette et je l'ai posé. Je l'ai posé, mais je l'ai étiré plus sur le, la, la largeur, la longueur que la, la hauteur pour pas, pour éviter que la, la brioche se se, dé... bleu, se dégouline. Et donc résultat, bah voilà, ouais. c'est sympa. Allez. Moi, je trouve euh, ouais, c'est vachement beau. Mmh. <rire> hey. Mmh. Ouais, je suis tellement jolie avec, mais c'est pas pour moi. Et donc, en plus... <coughs> ah, Mimi, ah. Et euh, en plus de ce châle, châle, tol, écharpe, en plus d'avoir tricoté pour, pour la maîtresse... Donc je vous ai dit la dernière fois j'avais acheté les, euh, les bougies pour euh, les mettre. Mais en plus euh, Marion, les marionnettes, ah, okay, pas. Euh, qui a créé euh, ce, ces deux petits sacs, dont un avec le petit euh, les petits moutons, euh, m'a créé avec des chutes et des tests de, de tissu qu'elle qu a, qu a imprimé et le dessin que j'ai euh, réalisé pour euh, ma copine pour, pour la naissance de son fils. Euh, d'ailleurs euh, ça c'est pas vendable parce que c'est le petit dessin de la Lilala, la ligne designeuse allemande de Mirogurumi et donc elle a fait euh, elle a fait Conrad le caméléon et donc 
voilà, pour, pour les utiliser et utiliser ces chutes, elle m'a fait 4 quatre, quatre trousses, 1, 2, 3 et 4, pour les maîtres et maîtresses de mes enfants. En fait, euh, mes deux enfants, mes deux du milieu, sont dans une école d'application dans, dans ma ville et euh, leurs maîtres sont des maîtres formateurs. Et donc, ils ont un jour par semaine, ils sont maîtres de plusieurs professeurs, de futurs professeurs ou des professeurs qui ont besoin de, de, de formation. Et donc, à ce moment-là, il y a un prof replaçant. Euh, donc là, les deux, c'était le mardi. Et donc, du coup, euh, voilà. Elles sont, ils sont attachés et donc du coup j'ai je me suis j'ai quatre, quatre personnes à, à, à choyer heureusement que ma fille Olivia qui est au collège on va pas acheter plusieurs cadeaux pour l'épreuve parce que là je serais un peu ruinée donc je, je ne sais pas du tout comment, comment on parle on speak on speak Coochie, on pique aussi où Donc je sais que là, elle est entoilée, c'est sûr, parce que c'est euh, encollé, entoilé. Enfin bref, c'est épais. <rire> elle a mis, oui, elle a une toile, voilà, elle a repassé, voilà. Et puis elle a mis une doublure pour pas voir la toile, un toilage. Et, euh, et donc voilà, elle a mis un zip qui fait... Eh ouais Et une petite dragonne pour faire style que... Hey Je suis la classe. Donc euh, voilà, donc... On a deux forces dorées, une force grise et une force rouge, ou terracotta. Et donc, bah, voilà, je suis très contente, euh, je suis très contente du, du cadeau qu'elle m'ait qu pu faire. Et pour, euh, pour les, les profs, ça va être sympa. Donc, euh, le, trois d'entre eux auront leur petite bougie. Et une, donc la maîtresse de mon fils, aura sa petite, euh, son petit étole. Alors euh, oui, je vais plier, je vais essayer... <rire> de peut-être l'emballer dans un papier de soie ou un truc comme ça pour éviter qu'une maille euh, se fasse, euh, se fasse le, le zip. Ça serait un petit peu ballot. Et après, bah, avec la petite bougie, évidemment, pour, euh, pour elle. Une petite soif et on passe aux encours So comme disent les anglais pour dire alors, tum, comme disent les latins pour dire alors. Alors mon premier encours, c'est le châle un jardin de camélia, de même les anges tricotes que je teste pour elle. Et je tricote avec les laines de Arco Iris Yarn, donc le coloris Capside, donc de la Dr. Wool 100% Merino, donc Capside... Euh pour penser à de Sean. Il est trop beau. Et je, je le fais avec un contrastant que Marion Gaine, ma, les marionnettes, m'a gentiment euh, teint pour mon anniversaire, pour mes 39 ans, il y a 6 mois. Et donc, euh, voilà. Je suis très contente de, de le réaliser euh, ce châle avec, euh, avec ce contrastant là donc ça sera euh, donc c'est un châle à trois échevaux donc deux du principal d'un pour le contrastant et puis euh, donc on va jouer à faire euh, des rangs raccourcis avec, euh, avec ces deux là et on termine par de la brioche et du poids mousse voilà donc j'ai hâte parce que là où j'en suis j'ai fini la dentelle Alors, on le montre du bas de l'eau. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai fini il euh, y a à peine une heure. Et donc, hé, euh, hey, il n'est pas bloqué. Mais, euh, ça pète sa maman. <rire> voilà, je trouve super beau. On voit bien la dentelle. Mais alors, quand on va la, les tirer... Ça va être vraiment joli. Euh, et puis, euh, bah, les speckles sont tellement discrets que, que ça se marie bien. C'est vraiment le petit châle euh, délicat, très, très doux. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai évité de prendre un, un fil assez pas, pas bariolé euh, avec plus différentes nuances. Non, pardon. Euh, 
on est à la maison, donc on pète et on rote. <rire> voilà, nous parlons délicat. <rire> Amis de la poésie, bon choix. Euh, donc du coup, non, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est un gris beige nuancé avec des speckles, euh, des petits speckles bleu marine, euh, marron. Et, euh, et du coup, ça passe super bien et euh, ça ne bouffe pas euh, la dentelle, en fait. Je trouve ça très très joli donc euh, je pense que dans l'après-midi ou dans la soirée je vais euh, je vais le, le laver le bloquer pour que je puisse passer à la section suivante ah j'ai hâte il est, il est très plaisant à faire et qu'est ce que enfin c'est c'est une dentelle alors là cette partie là c'est une dentelle qui m'a beaucoup 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 aidé <coughs> euh... Comme je vous ai dit, ma, ma semaine a été très compliquée euh, du fait que bah, là, euh, je suis officiellement licenciée <coughs> depuis mercredi. Euh, et euh, vu que j'ai peur de mon avenir, tout ça, j'étais vraiment, vraiment stressée. Il y a des fois où j'ai eu un moment de blocage. Euh, D'ailleurs, Manu en avait parlé euh, à sa, son avant-dernier épisode. Donc, pas celle qui, qui sort aujourd'hui et samedi, mais celle d'avant qui parlait de, euh, du problème du fait qu'elle euh, veut faire des choses, mais elle se bloque. J'ai la même chose, et euh, ça, ça tue. Et je me suis forcée à faire ça, cette, euh, le, en suivant le diagramme. Et alors, tricoter le diagramme, désolée, euh, j'ai mis la fenêtre ou, euh, un peu ouverte pour aérer et j'ai les voisins qui mettent de la musique à fond au soleil parce que bon... Ça y est Bon. Euh, pour vous dire que euh, en suivant la, le diagramme tout en tricotant, bah, vous réfléchissez pas et c'est super agréable. Et donc du coup, euh, euh, c'était ma bonne petite thérapie et on recommence la boîte de nuit. In the, in the voiture euh, et, euh, et donc ouais bah j'ai suivi les différents les différentes lignes de les différents rangs de diagrammes et euh, j'ai j'ai apprécié ce tricot euh, c'était une promenade de bien-être voilà euh, j'ai adoré 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 et bla 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 la gueule quoi je suis très contente et euh, j'avoue que la, la brioche m'a fait beaucoup de bien aussi et pour faire euh, le châle de la maîtresse de mon, de mon fils, euh, j'ai trouvé ça agréable. Et donc là, je suis très contente parce que bah, on termine par de la brioche. Et là, ouf, je vais m'évader. Voilà ce qu'il en est. Donc euh, bah, je pense que je, je, vais, je vais continuer parce que c'est pour fin, fin juillet. Euh, pour être euh, pas trop à la bourre. Tout en sachant que euh, avec ce test-là... Et le test que je vous en ai, je vous ai parlé la semaine dernière, le gilet clem de Lucienne Tricotte, j'ai accepté un autre, deux autres tests même. <rire> bon, un test pour les chaussettes, mais ça, euh, les chaussettes, ça compte pas, évidemment. Et j'ai pas le droit de vous montrer, tout manière. <rire> Donc, euh, ça compte pas. Et euh, je teste le, le le, le, le top paradise de ma mise en tricot de Laetitia euh, avec la merino soie bambou de Inès Green et euh, j'attends euh, impatiemment le, le, le fil euh, bon il va, il va pas tarder soit il vient venir aujourd'hui soit il viendra soit je le récupérerai mardi donc euh, voilà donc pendant ce temps je vais euh, je vais m'avancer sur, sur celui-là et je vais euh, je vais monter le, le gilet clem bien que c'est de la mérino mohair et soit c'est la mériquide de teinture lurée donc j'avoue que le mohair j'appréhende un peu pendant les grosses chaleurs euh, je sais que euh, j'ai jamais essayé de, de, de tricoter le, le mohair pendant l'été. Je me souviens pas. Bon, on verra. De hein. toute manière, je vais le faire. Je vais faire le test. Hein. Euh, Peut-être que je ferai du, des, des horaires décalés. Je, je, je me lèverai à 2h du matin pour tricoter euh, ce, 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 ce joli petit gilet. Pour ne pas avoir euh, trop chaud. Je verrai bien, mais euh, je vais tester. Donc, euh, à voir, à voir. Mais celui-là, il va avancer aussi, de toute manière. Le deuxième en cours que j'ai pas mal avancé, 
c'est le top ou t-shirt True Nature de Stéphanie Lodven que je tricote pour mon ami, ma tricopine, ma trip amie, ma super amie IIEE. <rire> euh, Manu, donc Zebras Mamazoul. Hop, et voilà où j'en suis. Donc c'est de la Merino Tencel, la Hemti. Euh, 50% Tancel 50% Merino de Yann Bassimon, coloris jungle belle. Oui, ça veut dire euh, vive le vent. Bah quoi C'est pas ça bon. Donc jingle belle de Yann Bassimon. J'ai fini le diagramme de la dentelle, donc je la trouve euh, bah, fort sympathique, formidable. Euh, et là, maintenant, ça sera la petite mère de Jersey. Euh, J'ai Quelques, quelques centimètres avant la séparation du corps des manches. Et puis après, bah, ça sera du, du jersey en kilomètres. Là, bah, je vais l'emmener au tricoté. Et euh, je, vais, euh, je vais avancer pour que je puisse séparer le corps des manches. Euh, vu que c'est un, un fil assez frais, euh, c'est assez facile à, à tricoter. Je suis d'accord ce qu'a dit, euh, qu dit Mélanie euh, à sa dernière vidéo. Euh, le tricoté, bah, ça, c'est agréable euh, pendant, pendant les, les heures chaudes. Le mérino aussi, il hein, n'y a, a pas de souci, le 100% mérino. Je ne sais pas avec le nylon. J'avoue que je ne me, me rappelle, je me souviens pas. En fait. Et donc là, euh, c'est euh, super agréable à tricoter à ce moment-là de, de l'année. Et donc je vais continuer avec plaisir et euh, essayer de le terminer fin juillet pour qu'elle puisse... Euh, mi voire fin juillet pour qu'elle puisse la voir enfin déjà il faut que je, le, je la voie elle est sur Paris et il y aura euh, un petit peu les Jeux Olympiques mm -mm. voilà voilà donc je ne sais pas comment je vais faire pour la voir bon non pas ben, ça sera ça sera peut-être au mois d'août vers, vers le 15 août après tout ce qui, 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 qui s'en sort pas, après que tout le monde est parti, encore, euh, tout le monde part, mais ce sera fin septembre, en comptant les Jeux Paralympiques, évidemment. Voilà, on verra, mais bon, je voudrais le terminer, mon objectif c'est de le terminer euh, courant juillet pour qu'elle puisse l'avoir euh, au plus vite, voilà. Nous, nous avons terminé les projets en cours, Allez. une petite pause et on parle des projets à venir. Mon projet à venir, bah ouais, parce que en fait, euh, quand on a plein d'encours, euh, bah on continue à en avoir. Hein voilà. Euh, non seulement je vais, euh, bah je vais euh, échantillonner et castonner le, le, le top paradise. <rire> même les anges tricotes, mais aussi euh, ce, le week-end prochain, donc le samedi, le, enfin même vendredi, le 5, euh, on se retrouve avec euh, les, les tricopines euh, du, de, du Val d'Oise, les tricopines euh, rêver sa vie en couleur, avec les sœurs couleurs, et euh, plein de beaux mondes euh, comme euh, les trois chats, Petit Pimou 02, euh, que vous connaissez, euh, Laetitia comme trois pelotes et puis bah après c'est les copines euh, les copines de, les copines secrètes qui sont super trop de la balle tout simplement euh, et donc avec Vanessa donc Vanette que vous connaissez euh, par euh, par Christelle euh, avec euh, cette euh, Magnifique choix de patron du, 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 de la semaine. Donc grâce à elle, vous pouvez voir les, les différents patrons qu'il y a pour l'été, pour les hommes, etc. etc. grâce à, à Vanessa. Et donc, euh, je l'ai embêté comme pas d'eux. Euh, parce que euh, Madame voulait euh, à tout prix, vu qu'on se voit euh, tout le week-end, et Madame euh, sa vie en couleur euh, de son prénom Christelle, euh, sort... Comme ça, un châle à la croisée des mondes, euh, qui sort bah, lundi, le 1er juillet, donc il est sorti. Euh, nous allons nous faire un caston. Donc elle a dit, ouais, je voudrais qu'on fasse le caston euh, samedi soir, euh, après être allé au, au fil de la manche. Parce que nous avons pris un, 
un petit, un petit, un petit gîte pour 12, euh, pour, euh, pour, euh, pour aller au fil de la Manche déjà, et pour faire une retraite tricot pour, euh, voilà, limite vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Et euh, donc, euh, et donc euh, on s'est dit, tiens, on va, on va prendre euh, les fils et on va castonner euh, cela. Donc, il euh, y en a qui ramènent leur, ses propres, propres fils ou d'autres qui vont acheter euh, là-bas, au fil de la, de la manche. Donc, euh, bah, je dis, ouais, ok, mais euh, hey, on avait parlé du pull au deal Hein, parce que on a une oh, on a la petite ref fort sympathique euh, toutes, euh, toutes les personnes qui sont euh, au tricoté adorent les nuls et donc euh, la cité de la peur et donc euh, pour, euh, pour embêter euh, <rire> pour, euh, pour, euh, pour marquer le coup non pas embêter pour marquer le coup j'ai euh, je me suis dit eh il y a le pull au deal de Nadia Kretarichen elle c'est le nit eh on pourrait peut-être euh, le monter pour, pour rigoler puis après, je, je croyais que c'était pour rigoler. Et puis après, euh, je me prends au jeu. Et puis, il bah, y a Vanessa qui disait oh, ben, Ça serait bien aussi. Je... Ah, c'est cool, c'est cool. Et puis bah, après, elle n'y a pas pensé. Et, a... et quand elle a dit Ouais, faudrait qu'on monte le, le châle, le, la croisée des montres. Et le Odile. Et donc, bah, il s'avère qu'elle a dit Ouais, ok. Je... Ok. <rire> D'accord. Et puis, bah, du coup, bah, je... de toute manière, je l'avais acheté la... le fil. Euh au mois d'avril et donc bah, je suis trop contente et donc c'est je vous le remontre c'est de euh, life in the long grass la fine suck euh, 435 mètres pour 100 grammes et donc c'est de la 75% mérino 25% nylon et donc euh, voilà je vais faire le odile avec et c'est le coloris violet qui pète hey, voilà. je suis trop contente parce que je l'aime trop oh, j'adore J'adore ce coloris, bah, c'est un genre d'iris. Et il est canon de chez Canon. Voilà. Donc, euh, je vais bobiner. J'aimerais bien, enfin, pour faire une pierre de coups, j'aimerais bien euh, bobiner tout ça euh, en même temps que le, que le Merino Bamboussois d'Inès Green. Donc, euh, dès que je vais le recevoir, je vais bobiner et puis bah, je vais faire des échantillons. Ça sera une journée échantillon. Bon, ça va, c'est pas c'est pas long non plus et puis je il va faire moins chaud que, que, que la semaine dernière cette semaine donc on verra bien comment ça va se ça va sécher mais bon je pense qu'en une, une après-midi ça va être sec quoi. donc j'ai hâte enfin, j'ai hâte d'être 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 à la semaine prochaine aussi pour pour voir les copines et puis pour lâcher eh bien, euh, pour le tricot, euh, le tricot euh, enfin, de tous de tout mes projets, c'est terminé. Donc, euh, si vous voulez partir maintenant, bah, je, écoutez, je vous remercie de, de votre attention. Merci d'avoir de de, de, euh, pris le temps de, de me regarder. Et euh, bah, écoutez, euh, avant de partir, euh, laissez-moi, si vous voulez, un petit commentaire. Et euh, sinon, le petit pouce en l'air. Voilà. Et bah, pour les personnes qui veulent rester, et ben bah, le blabla Alors, je voulais vous montrer ma petite bougie que j'ai eue en petit cadeau de la part de Laetitia, les trois chats. C'est... Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Maintenant, vous l'avez dans la tête. La la la. Et vous êtes très content. Je pense que j'aurai une coup de pelle si vous êtes là. Bref, on va le mettre là. Et donc, euh, c'est un de ces nouveaux, euh, nouvelles fragrances. Enfin, fragrance, oui. Floral gourmande orientale. Bah écoutez, ça sent divinement bon. C'est doux. C'est frais. C'est. Non, c'est. J'ai l'impression que c'est euh, le coucher de soleil. J'ai l'impression que c'est ouais, le, le coucher de soleil en été. Je trouve ça très, 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 très fort sympathique. Voilà. Je ne peux pas vous dire santé. Il pas des pieds. Donc, euh, voilà pour la petite bougie de la semaine. Alors, euh, quoi commencer Je vais commencer par euh, le podcast que j'ai regardé et qui m'a beaucoup plu. 
en fait, il y a une, 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 une nouvelle abonnée qui est venue me parler, euh, qui, enfin, qui, a, qui a découvert ma, ma chaîne et qui est venue me parler en, en privé et qui est très, très, très touchante. Euh, et j'ai regardé il n'y a, a pas longtemps son, sa vidéo, ses, ses vidéos d'ailleurs, parce qu'elle vient, vient tout juste de commencer, oui, je crois, enfin il y a quelques mois, c'est pas comme moi, bientôt quatre ans. Donc il s'agit de Créanès. Donc Vanessa, c'est une tricoteuse de l'Est qui présente euh, ses, ses projets terminés, donc euh, bah, tout, enfin, des, des différents patrons que vous puissiez trouver euh, sur Ravelry. Mais elle, euh, elle a la particularité de tricoter des fils industriels qui sont euh, peu onéreux, à savoir euh, trouver chez Centracor, Action, euh, Nose, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Nose aussi. Et euh, je trouve ça super intéressant pour les personnes qui, qui n'ont pas beaucoup de budget et euh, elles trouvent des alternatives, euh, que ce soit où il y a beaucoup de pétrole ou pas au niveau des fils, mais euh, voilà, elle nous a montré qu'il y a du coton mercerisé, euh, du, de la laine, euh, donc euh, je trouvais ça vraiment très intéressant, et au moins c'est, on sait, enfin euh, c'est clair et net, voilà, il n'y a pas que euh, les teinturiers indépendants dans la vie, euh, on peut profiter du, de notre de notre euh, de notre loisir créatif préféré, notre petite drogue euh, qui, qui est très très euh, avouée et euh, on le dit haut et fort euh, que nous aimons, nous aimons, sommes drogués de tricot. Et euh, tout ça pour dire que c'est une personne qui est touchante, qui me, me procure du bien parce que elle a, elle a la même vision que moi. Euh, au niveau santé mentale, bien sûr. Alors, parce que pour le, le tricot... Euh... <rire> non, j'avoue que j'ai vu euh, ces deux premiers, les deux derniers épisodes. Et euh, bah déjà, ce qu'elle présente, euh, j'aime beaucoup. Donc on a la même vision de, du, de, de, de la vie, en fait. Euh, on, a, on, a, on a pu parler en, en privé et on, on a à peu près le, la même, le même parcours niveau euh, boulot euh, fort sympathique. Bon, pas, pas le même domaine, hein, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Et donc, euh, voilà, c'est drôle de voir qu'il y ait euh, des personnes qui sont assez euh, compréhensives, bien que vous l'êtes, le fait que vous soyez là, je pense que vous êtes un peu compréhensives. Euh, je, dis, je dis en féminin parce qu'il n'y a que des femmes qui me regardent. Hein. Euh, moi, je le vois par rapport, euh, <rire> par rapport au, au stat. Et, euh, et donc, voilà, c'est top d'entendre de, euh, ces, ces choses-là. Et euh, que je, que je, qu on n'est pas seul, donc voilà. Donc voilà, Créanès, euh, voilà, si, si vous ne connaissez pas, je vous mets tout ça, je la barre d'infos, comme d'habitude donc voilà, mon... donc j'ai été licenciée mercredi, écoutez, euh... bah là pour le moment ça me fait ni chaud ni froid parce que je n'ai rien reçu mis à part une lettre recommandée comme quoi j'ai été licenciée mercredi. Euh, je ne suis pas allée à la convocation parce que euh, mon... c'était mon big boss et mon question euh, empathie, il n'y en a pas et euh, je ne vais pas être, <rire> je serais pas venue pour souffrir de toute manière. Euh... Du coup, je vais y aller bah, le 1er juillet, donc lundi, donc euh, voilà, ça sera passé quand vous aurez cette vidéo, euh, pour voir la, la, la RH, pour euh, bah, faire le point, pour parler de ce qui s'est passé, et pour un peu exorciser tout ça, et prendre euh, mes papiers pour, 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 euh, pour m'inscrire à, à France Travail maintenant, c'est vrai. J'ai connu assez dit que j'ai connu Pôle emploi, maintenant je connais France Travail. Peut-être que la prochaine fois où je vais remettre il y aura un autre nom. Et donc, voilà, donc j'appréhende un peu ce, ce rendez-vous, mais je me dis que ça y est, je suis partie, il n'y a plus rien qui me retient maintenant. Donc, voilà, mis à part dire, mais qu'est-ce que tu fais là, là Peut-être, je ne sais pas. 
Mais bon, en tous les cas, euh, voilà, ça sera, ça sera du passé. Je pense que je, je le sentirai euh, lundi soir, euh, ce, ce poids qui, partit, qui, sera, qui va partir à ce moment-là, je ne sais pas. Donc, euh, on verra bien. Euh, voilà, donc, euh, voilà, une nouvelle, euh, un, nouveau, euh, un nouveau départ. Euh, voilà, je me suis inscrite à Pôle emploi, à France Travail et il euh, y a des questions, ils disent « Oui, alors euh, vous retrouvez quoi Vous voulez retrouver quoi comme travail ?» Tout ça, je... euh, En fait, non, je vais être en auto-entreprise. Euh, vous voulez reprendre un... Il en... Enfin, vous voulez créer une entreprise euh, Ou reprendre une activité, une entreprise je... Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça ou pas. De toute manière, j'ai rendez-vous le 17 juillet euh, euh, à France Travail pour euh, voir un... Un, une personne pour, pour m'inscrire euh, et euh, calculer euh, mes, mes aides à retour à l'emploi et voir combien de temps j'aurai et on verra bien euh, ce qu'il en est euh, pour, euh, pour ce qui est du, de la recherche de travail de toute manière je vais, je vais essayer de trouver des choses en freelance ou en CDD à temps partiel mais euh, là pour le moment euh, travailler avec des collègues Dur. C'est dur. Voilà, ça, ça a beau être deux ans, mais euh, voilà, j'ai peur d'être euh, trahi, donc euh, pour le moment, euh, pas encore. Donc voilà, donc euh, je préfère travailler individuellement à la maison, tranquillement. Bon, euh, là, c'est pas la bonne période, euh, bien convaincu. Les vacances vont bientôt euh, commencer. Mais bon, on verra bien. On verra bien euh, comment ça se, ça se passera euh, pendant, euh, pendant bah, la période des vacances. Maintenant, j'ai j'ai pas mal de boulot, hein. j'ai pas mal de commandes au niveau des seins, j'ai du tricot, j'ai du test, c'est un boulot de ouf <rire> oh, C'est compliqué Non, j'ai des, des illustrations à faire, j'ai euh, du dessin technique, j'ai hein, pas mal de boulot, donc euh, c'est déjà, déjà pas mal, j'ai des mises en page à faire, donc ça c'est cool. Quoi, voilà. Donc euh, je vais être pas mal occupée, voilà. et d'autant plus que euh, j'ai créer une association, je sais pas, vous avez vu la semaine dernière que euh, j'ai créé euh, avec Lucienne Tricotte, donc, donc Élise, et Marion, <rire> marionnette, nous avons créé l'association Tricobière. Donc Tricobière, <rire> c'est euh, une association euh, à but non lucratif évidemment. Euh, pour euh, bah, promouvoir le tricot. <rire> je ne veux dire pas la bière, mais bon, en fait, euh, bah, c'était juste pour faire un clin d'œil euh, pour le tricoter, vu que tout le monde parle de tricoter. Moi, je me suis dit, bah, tricot bière, ça peut être pas mal. Donc, euh, c'est une asso euh, dans le but euh, bah, de, de se faire rencontrer, de, 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 bois, euh, de, de boire un bout. Enfin, manger ou se retrouver pour manger et boire de bonnes choses tout en tricotant. Et euh, le but ultime, c'est de créer euh, un salon euh, autour du tricot. Et euh, notre but, vu que nous avons la passion pour la, cette boisson au bleu de nez, bah, se saouler la gueule, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. J'avais le but de le faire euh, à côté de chez moi, euh, dans, une, dans une salle euh, publique. Sauf que euh, il s'avère que le nom de mon association ne convient pas à la communauté d'agglomération qui est euh, responsable de la salle. Parce que ce n'est pas très éthique donc voilà, donc c'est soit euh, on change de nom et on a une possibilité d'avoir la salle, euh, ce que pensent pas les, 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 la direction, les autres personnes de la direction. Moi, de, à force, non, je ne pense plus. Euh, soit bah, être pris euh, qu'on aime, enfin, qu'on euh, qu nous aime tel qu'on est, tel que nous sommes. Voilà comme Bridget Jones. Mais, euh, voilà. Donc, euh, bah, quand on a vu la personne euh, du, de, de, de la salle, euh, techniquement, ils nous ont pris un peu pour des... Euh, <rire> quoi Du tricot. <rire> ils se trouvent, pour les vieilles. Voilà. 
Et puis, bah, aussi bière, hein. voilà, c'est pour les poches voilà. Donc, euh, automatiquement, euh, on a été un peu mal, mal reçu. Euh, on a beau avoir été euh, gentille et courtoise, mais bon, bah, ça marche pas. Il fallait que je vous fasse une présentation détaillée. Donc, j'ai pris le temps de, de tout écrire. J'ai fait relire à mon, à mon mari, vu qu'il sait, il sait faire... Euh, il sait faire ça avec son assaut, donc euh, du coup, euh, voilà, ça a été assez, assez propre, mais bon, voilà, on a été trop honnête en parlant de licence 3 et euh, vente de bière avec des brasseurs dedans. Mais bon, voilà. Et donc, euh, bah, euh, et puis, bah, la, la, le nom de l'assaut euh, a pas plu. Donc, euh, voilà. Si on pourra faire quelque chose euh, pour. Euh, pour rendre, pour, pour rendre, pour faire la promotion euh, des teinturières indépendantes, euh, bah déjà de, franciliennes et, euh, et, et plus à côté, quoi. De toute manière, c'est le but, c'était euh, de ramener, euh, ramener pas mal de, de personnes euh, de tricot, enfin les, les, les grands noms de tricot, euh, que ce soit euh, dans les teinturières indépendantes. Euh, tout ce qui est dans la couture, euh, des, des sacs à projet, des, des anneaux marqueurs, des, enfin, tout ce qui est dans l'artisanat autour du tricot. Et aussi, bah, pour montrer aussi que euh, le, les Essoniens euh, ne sont pas non plus des, des, des banlieusas où ils ne font rien au niveau produit du terroir. Et donc, euh, bon, bah, ça on verra bien pour, euh, pour la... Pour la prochaine fois, enfin, voilà, c'est des affaires à suivre, on, on va essayer de s'organiser, on va essayer d'organiser tout ça, mais de toute manière, il y aura toujours une fois par mois le tricot bière à Mency au stock, au stock à Mency, donc euh, un bar à bière, euh, et on, il y a des concerts aussi les week-ends, enfin le vendredi et samedi, pas le dimanche, mais voilà, enfin, c'est un coin... Euh, où on se sent bien, on est super bien accueillis, Pascal et Mappy sont des anges, sont adorables, euh, on les apprécie énormément et euh, ça se passe bien avec eux donc ça c'est cool. Vous pouvez vous inscrire, euh, enfin vous inscrire, vous abonner sur euh, profil euh, sur Instagram, euh, donc au bar d'info, pour que vous puissiez euh, bah, suivre les petites étapes. Donc avant je mettais, euh, je mettais les tricobières, les événements euh, du tricobière euh, dans, sur ma page, mais maintenant ça sera, ça sera directement sur, euh, sur la page de tricobières. Et on, on annoncera des, des choses euh, comme ça. Donc là, euh, le dimanche euh, qui va être passé, euh, on va organiser un concours pour, euh, pour la, la sortie officielle, la, la naissance officielle de, du tricobière. Et on, on aura des, des petits goodies. Euh, euh, des goodies, quand même. Il y a un sac à projet, euh, un mug, euh, des anneaux marqueurs et euh, un patron de Lucienne Tricote. Donc c'est déjà pas mal comme euh, petit cadeau. Donc voilà, il y aura une petite tombola et ça va être, euh, ça va être sympa. J'avoue que j'appréhende un peu. Parce que c'est des choses... Euh, voilà, bon, j'ai beau être la présidente. Hein. Mais bon, voilà, c'est un rôle euh, qui me touche énormément. Mais voilà, c'est... C'est moi qui l'ai créé. Euh. Voilà. <rire> C'est moi, donc je suis obligée, je suis obligée, je suis évidemment la présidente. Mais euh, j'avoue que euh, j'appréhende un peu, parce que c'est un, un rôle euh, qui n'est pas euh, commun pour moi. Prendre des décisions, tout ça, au moins ça me fera grandir, ça me fera essayer d'avoir un peu plus d'estime de moi et euh, d'avoir un peu plus euh, confiance. Voilà. Donc non, j'avoue que euh, faire les démarches, tout ça, euh, j'avoue que j'ai eu la peur. Euh, avoir eu un refus... Là, il fallait gérer la frustration, j'avoue, c'était un peu compliqué. Mais euh, là, bon, bah là, ça va, ça va un peu mieux. Et j'avoue que c'est. Euh, voilà. Heureusement que je suis bien entourée euh, au niveau des, de la direction. J'appelle comme ça une direction, mais enfin, c'est le bureau en fait. Ouais, euh, dans le comex, euh, c'était super bien, on était est tellement smart. <rire> Donc là, on va faire un benchmark pour les prochains. Euh... Et un, et un mood board pour les prochains euh, événements à venir. <rire> voilà, c'est complètement glucose. <rire> voilà, donc euh, on en est là et euh, bah, affaire à suivre. Eh bien, je, je vous laisse pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. 
euh, bah écoutez, euh, bah, laissez-moi un petit, un, petit, un, petit, un petit soleil. Un petit soleil euh, qui brille dans la nuit. Voilà. Je suis fatiguée, ouais, vous avez vu. Et donc du coup, euh, bah, voilà. bah, laissez-moi un commentaire si, euh, si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vais essayer de répondre au plus vite. Euh, je vais prendre de toute manière le temps de ce week-end pour, pour répondre à, à tous vos messages. Euh, bah, je crois que vous l'aurez peut-être vu. Mais bon voilà. Et c'est surtout euh, que bah, qu'on ait quand même une. Euh, voilà, que je puisse vous répondre à, à, vos, à vos messages tellement gentil et que, et que vous ne pensez pas que je, je vous laisse sur le côté. <rire> en attendant, écoutez, bah, prenez soin de vous, passez bah, un bon début d'été. Euh, les, les parents, euh, allez, encore euh, une dernière semaine et euh, ce sera plus des vacances pour vous. C'est le cas pour moi, mais ça va aller. Ça va aller. Courage, café et tricot, et ça va aller sous l'eau. Je sais pas. <rire> en tout cas, passez une bonne semaine. Euh, bah, J'essaierai de venir euh, la semaine prochaine. Euh, je vous raconterai peut-être. Euh, oui, bah oui, je vais essayer de venir la semaine prochaine pour raconter euh, la, les, le, mon week-end au fil de la manche avec les, les amis du tricoté de Révé Chagli en couleur. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt, j'ai envie de dire la semaine prochaine. On croise les doigts. Allez! Bisous, bye